Bienvenidos mis niños y niñas a una nueva actividad. Recordemos cierto algunas sugerencias antes de comenzar. El objetivo de nuestra nueva actividad es componer y descomponer números naturales del 0 al 500 de manera aditiva en forma pictórica y simbólica para distinguir distinguir el valor de cada dígito según su posición, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en la asignatura de, muy bien, ¿cierto? Trabajaremos en la asignatura de matemática, ¿ya? Así que ahora vamos a poder saber cómo están, cómo podemos formar estos grandes números que estamos conociendo. Bien. ¿Cómo se forman? Estos números, ¿ustedes saben cómo puedo, puedo formar estos números? Aquí tenemos, ¿qué número es este? El número, muy bien, ¿cierto? 490. ¿Qué número tenemos aquí? 178, muy bien. ¿Y qué número tenemos acá? 345. ¿Cómo pudimos formar estos números? ¿Sumamos estos números? ¿Restamos estos? ¿Qué hay que hacer? Bien. Pongan atención, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación para que puedas responder esta pregunta. ¿Qué número tenemos acá? ¿Qué dice ahí? 435. ¿Cuál es ese número? Ahí tenemos el 400. Muy bien, pero ahí dice, solo tengo 400. ¿Y el 35? ¿Dónde están? ¡Wow! Ahí tenemos el 30. Y luego, me falta un número, ¿cierto? Falta el 5. Eh, ahí tenemos formado, ¿cierto? Nuestro número 435. ¿Vieron cómo está formado? Veamos el siguiente número, 267. Comenzamos con el 200, a ver. Ahí tenemos el 200, ¿cierto? Luego dice 60. Aquí tenemos el número 60, muy bien. ¿Y qué número nos falta ahora? El 7. Aquí viene el número 7. Ya hemos formado, ¿cierto? El número 267. ¿Vieron cómo se formaba? Sigamos. Bien. Dice, quiero formar el número 373. ¿Qué tengo que hacer para formar este número? ¿Qué dígitos voy a utilizar? Pensemos, a ver. ¿Utilizo el número 100? ¿El 50 me ayudará? ¿El 3 lo podré utilizar? ¿El 300 me servirá para formar el número 373? ¿De estos números acá puedo utilizar, utilizar alguno para formar el 373? El 70 me servirá. Vamos a ver. El 6 me ayuda aquí. Mira, dice 373. ¿Qué números de los que están acá me sirven para formar este número? ¿Qué dígitos debo utilizar para formar este número? El 300, muy bien. Luego voy a utilizar... ¿Cuál de todos estos debo utilizar ahora? ¿Cuál viene? Mm, vamos a ver. El número 70. Muy bien. Y después, ¿qué número? ¿Cuál vamos a utilizar? Muy bien. El 3. Excelente. ¿Ven? Así hemos ido formando números. Sigamos. 
Bien, como ustedes ya vieron, ¿cómo, van, cómo están formados cierto, estos números? ¿Cómo podemos, cierto, a través de distintos dígitos, formar un número? Entonces, podemos hacer esto, la descomposición. Vamos a descomponer, o sea, vamos a ir separando, vamos a conocer, ¿cierto? Cada uno de estos números, vamos a, a separarlo, ¿cierto? Para saber cómo está formado este número. Bien, ¿cierto? Está el 400, que está aquí. Luego viene el 50, muy bien, ¿cierto? Excelente. Y luego tendríamos nuestro número 9. Muy bien. Ahí ya hemos, ¿cierto? Ahora pudimos separarlos y los pudimos descomponer. Excelente. Ya, y colocamos, ¿cierto? De forma aditiva dijimos que lo íbamos a hacer. Eso significa que vamos a utilizar el signo de la adición. ¿Por qué usamos el signo de la adición? Mm, buena pregunta. ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Podemos usar el signo de la sustracción mejor? Mm, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos o no podemos? ¿Por qué? Pero sus respuestas. Bien. ¿Ya cierto? Estuvimos a, realizando una actividad, ¿cierto? Donde estuvimos, tuvimos que descomponer los números. Pudimos conocer cómo estaban formados, ¿cierto? Cada dígito en un número tiene un valor posicional. Ahora vamos a identificar el valor de cada dígito. Por ejemplo, el número 296. Aquí está, ¿cierto? 296. Por lo tanto, aquí tenemos el número y el 200. Aquí, este número... Yo les puedo decir, no, ese es el 2, pero como está ubicado acá, su valor es este, ya 200. Luego tenemos aquí, ¿qué número? El 9, no, no es cierto, porque como está ubicado acá, es, su valor es 90. Y luego, cierto, tenemos el número 6, terminamos con él y su valor es 6, ¿ya? Todo número va a tener un valor distinto, ¿cierto? Acá, todo dígito va a tener un valor distinto según su posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué número tenemos? ¿Qué número formamos aquí? Bien, ¿cierto? El 296. ¿Y por qué los tenemos que escribir como una, con, usando el signo de la adición? ¿Qué pasa si yo utilizo aquí el signo de la sustracción? No voy, voy a lograr tener este número. Si estos dígitos aquí utilizo la sustracción, no, no es cierto, muy bien. Tengo que usar la adición porque al 200 le tengo que agregar el 90 y luego le tengo que agregar el 6. Y así voy a poder lograr, cierto, este número. Muy bien. Bien, vamos a seguir ahora con nuestra descomposición. ¿Por qué no dígitos está formado el número 413? A ver. ¿Por qué dígitos está formado este número? El 413 está formado por, bien, el 400 más, ¿cierto? El 10 más el número 3. Muy bien, ¿cierto? Tenemos estos tres. Dígitos. Con ellos, ¿cierto? Podemos formar el número 413. Seguimos con el siguiente. ¿Qué número tenemos acá? ¿Cómo se llama? Muy bien, el número 278. Y está formado por el 200, muy bien. 70, ¿cierto? El número 70. Y luego tenemos el número... 8, muy bien, excelente, seguimos con el último, a ver, ¿qué número es este? 365, veamos cómo están, cómo se formó este número, ¿cuáles son sus dígitos? El 300, 
más cierto, el 60 más el 5. Muy bien, excelente. Ahora, mira, ¿cómo están ellos? Aquí hay una descomposición. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Vamos a componer este número. ¿Ya? Comenzamos con qué número, cómo está formado, ¿Qué? si este, estos dígitos los juntamos, ¿qué número vamos a formar? Muy bien, ¿cierto? Comenzamos con el 395. Muy bien, ¿cierto? Al juntar estos tres dígitos vamos a formar el número 395. Ahí está, ¿cierto? Excelente. Acá. ¿Qué dígitos tenemos acá? 100 más 40 y más 3. Muy bien. ¿Y qué número formamos al juntar estos tres dígitos? 100, el 40 y el 3. Muy bien, ¿cierto? Ya formamos el 143. Excelente. Mis niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por tu atención. Te felicito por el esfuerzo que das cada día, ¿cierto? Para poder desarrollar tus actividades y muchas gracias también a tus padres y a los apoderados que apoyan tu trabajo en el hogar. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Cuídense. Ah, y recuerden enviar sus imágenes, ¿cierto? Videos de las actividades desarrolladas el día primero, ¿cierto? De septiembre, que es martes. Ahora sí. Adiós.